அணி பத்தி பேசிட்டு இருந்தீங்க இந்த படத்தை பத்தி அவரோட ஒப்பீனியன் என்ன அனிருத்தோட ஒப்பீனியன் அணி வந்து லியோவே வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு புதுசா சொல்ற கதையெல்லாம் இல்ல கிட்டத்தட்ட காலங்காலம் இப்ப அடுத்த ரஜினிகாந்த் அவருடைய படம் வந்து ஸ்டாண்ட் லோன் மூவி பட் லியோ என்ன சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க கன்வெர்டிங் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ரன்ஸ் இன்டு டூ அப்படின்னு கிரிக்கெட்டில் தோனி ஃபார்மேட்டில் சொல்லுவோம் ஒரு ஒன்றரை ரன் இருக்காது இன்னும் புஷ் பண்ணி ஒரு டூ ரன் ஆக்குவார் அதுக்கு முன்னாலாம் பெரும்பாலும் என்ன நடக்குனா ஒன்றரை ரன்னை ஒரு ரன் ஆக்கிக்கிட்டு இருப்போம் அந்த டூர் நான் வந்து ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ்னு வரப்பா இல்லை இன்னும் பத்தலை அப்படிங்கிற மாதிரி லோகேஷோட மைண்ட் இருக்குமோனு தோணும் இப்போ கைதியோடைய கிளைமேக்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கிளைமேக்ஸ் அதில் இப்போ அடி தம்பின்னு அவர் ஆரம்பிச்சோன்னு சுட்டு அது அதில் சுட்டுட்ட முடிஞ்சுன்னு பார்த்தா அதுக்கு டொப் டொப்புன்னு தண்ணி அடிக்கும் திரும்ப தட்ட 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 தான் அடிக்கும் அது அந்த அந்த அக்ரஷன் ஏன் அப்படி அது அவ்வளோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் அவர் பம்பிங் இருந்துகிட்டே இருக்குது ஆக்ஷன் சார் ஆக்ஷன் ஆக்ஷன் ஆனால் சொல்லியில் ஆக்ஷன் சார் அப்படின்னு சாதாரணமாக சொல்லுங்க லியோ ட்ரெய்லர்லேயுமே மிதிக்கிறதுலலாம் அந்த ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது அடி எல்லாமே அதே மாதிரி தான் எல்லா வில்லன்ஸுமே எல்லாம் வெல் பில்ட்டு ஒரு மாதிரி ரக்கடா இந்த மாதிரி இருக்குல்ல நாட் இனஃப்னே தோணுதா எவ்வளோ ஆக்ஷன் வச்சாலும் இல்லை சார் இல்லை உள்ள ஏன்னா இது ஒரு சைக்காலஜி இது உள்ளுக்குள்ள சினிமா டயலாக் மாதிரி ரத்த வெறி கொண்ட ஒருத்தன் தான் அப்படி செய்ய முடியும் இந்த மாதிரியா என்ன பார்த்தா அப்படியே சார் அதுக்கு தான் கேட்குறேன் ஏன்னா கம்ப்ளீட்லி காமன் கம்போஸ்டாக இருக்கிற ஒரு ஆள் படம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வேறு ஒரு ஜான்ட்ராவில் இருக்குது எக்ஸசிவாக இருக்குது சார் ஆனால் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இன்னும் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி விக்ரம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் ஒரு ஒரு கண்ணை ஒன்று அந்த மெஷின் இது ஒன்று ஐ டோன் நோ அதோட நேம் அது ஒரு பேர்லாம் கூட சொல்லுவாங்க அதே அந்த அந்த ஒரு இது முடிச்சு அதுக்கடுத்து ஒரு எக்ஸசிவான ஒரு புஷ் வைக்கிறீங்க சார் அகைன் அதான் சார் அந்த டேர்ம் வந்து நம்ம எடுக்கிற ஜான்ராக ஜஸ்டிஃபைடாக இருக்குதுன்னு ஒரு இருக்குது சார் இப்போ வந்து ஹாரர் ஃபிலிம்ஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து அதில் தி பெஸ்ட்னு பார்த்தா நான் வந்து ஜேம்ஸ் வான் சொல்லுவேன் சார் காஞ்சூரிங் இன்சிடீஸ் எல்லாம் எடுக்கிறவர் எப்படா எழுதுறாரு அப்படின்னு தோணும் இப்போ கடைசியாக கூட மலிக்னட்னு ஒரு படம் ஒன்று பார்த்தேன் நான் திரும்ப திரும்ப எல்லார்ட்டையும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஒரு ஒரு தயவு செய்து இந்த படத்தை மட்டும் பார்க்கலாம் இப்படி ஒன்று எழுத முடியுமான்னு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த மாதிரி எழுதுறதுனா அவங்களும் அவங்களோட லிமிட்ஸ் புஷ் பண்ணுறாங்களே சார் ஹாரர் படங்களே கண்டினியூஸாக பண்ணிட்டு இருந்தாலும் ஒரு ஹாரர் தாண்டி அடுத்த ஹாரர் படத்தில் நெக்ஸ்ட் லெவல் போகிறாங்க அடுத்து என்ன பண்ணிட முடியும் அப்படின்னு அப்போது அந்த ஜான்ரை வந்து அவர் எவ்வளோ தூரம் புஷ் பண்ண முடியுமோ அதை புஷ் பண்ணிட்டே இருக்காரு லைக் வைஸ் இங்கேயுமே என்னென்னா சார் இப்போ ஒரு ஹை ஸ்பீடில் ஒரு ஃபைட் எடுத்து ஸ்லோ மோஷனில் ஒரு ஃபைட் எடுக்கிறதுல அது ரொம்ப ஸ்டைலிஷ் எலிமெண்ட்டாக மாறுது பட் அட் த சேம் டைம் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிட்டு வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸ் ஒரு ஃபைட் நடந்தால் கண்ணுக்கு முன்னாடி ஏதோ பார்த்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு சஃபகேஷன் இருக்கும் அந்த ஃபைட்டில் என்னடா நடக்குது அப்படிங்கிற ஒரு டக்குனி சினிமா பார்க்குறோமா அப்படிங்கிற மறக்கடிக்கிற ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபேக்டர்ஸ் வரும் அது ஹை ஸ்பீட் இல்லாமல் பண்ணும்போது அண்ட் ஐ என்ஜாய் தட் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஃபிலிம்ஸ் ஒன் இட் கம்ஸ் டு வாட்சிங் ஃபிலிம்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி எடுக்கும்போது நமக்கு என்ன பிடிக்கும் அதானே சார் எடுப்போம் அண்ட் அண்ட் எனக்கு ஆக்ஷனுங்கிறது ரொம்ப 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 பிடிச்ச ஒரு விஷயம் ஸோ அதில் நான் எவ்வளோ தூரம் அதுக்கு ஜஸ்டிஃபைங்காக இருக்கணும் அதுக்கு எவ்வளோ தூரம் அதில் புதுமையில் கொண்டு வரலாம் நம்ம ஆக்ஷன் படம் தான் எடுக்கிறோன்னு லவுடாக ஷவுட் பண்ணி சொல்கிறோம் அப்போது அதை விரும்பி தான் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க அவங்களுக்கு இது வந்து லவ் படம் நினச்சி உள்ளே வந்து மாட்டிக்கல தேனோ இதான் சொல்லி எதுக்கு வரோம்னு சொல்லி ஸோ அப்போ அந்த படத்துக்கு அவங்க வரவங்களுக்கு வந்து போன படத்தில் இல்லாத என்ன புதுமை இதில் தர முடியும் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அதில் இந்த கன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமா அப்படி இல்லை என்ன வெப்பன்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் துப்பாக்கிகள் மேலே எப்படி இப்படி ஒரு ஆர்வம் உங்களுக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு கன்ஸுங்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் சார் அது ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்தே பிடிக்கும் அண்ட் நம்ம மெம்பர் அண்ட் ரைஃபிள் கிளப் இப்போவும் வந்து சிஓ டூ கன்ஸ்லேருந்து எல்லா கன்ஸும் அப்டேட்டடாக வாங்கிறது உண்டு அண்ட் அது ஓ பர்சனலாகவே அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு ஓகே அண்ட் நான் அது பர்சனலாக இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறத தாண்டி அண்ட் அது எனக்கு எந்த வகையில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா நான் செட்டுக்குள்ளே போய் ஆர்டிஸ்ட்டு கன்
அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக செக் பண்ணிவிட்டு தான் எனக்கு ஹேண்ட் ஓவர் கன்ஸ் டு மை லீட்ஸ் அணி பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தீங்க ஏன்னா உங்களை சுற்றி டெக்னீஷியன்ஸ் இருக்காங்க அதில் எல்லோரும் கரெக்டாக ரைட் சென்ஸில் அதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவாங்க அல்லது பாராட்டுவாங்க அதில் அனிருத்தெல்லாம் ஸ்ட்ரைட்டாக சொல்லுவார் நான் சீன் இஸ் இன்டர்வியூஸ் ஆல்சோ நான் வந்து ஸ்ட்ரைட் டு த ஃபேஸ் சொல்லிவிடுவேன் ஏன்னா நாங்கள் தான் கடைசியாக அதை பார்க்குறோம் இந்த படத்தை பற்றி அவரோட ஒப்பீனியன் என்ன அனிருத்தோட ஒப்பீனியன் அணி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் தனியாக செகண்ட் ஆஃப் தனியாக அப்படி தான் பிரித்து காமிச்சோம் காமிச்சு நானும் அணியும் கொலாபரேட் ஆகி பண்ண படங்கள் இருக்குது ஸோ அதோட ஆர்ஆர் ஓஸ்டி அதெல்லாம் உட்காந்து பார்க்குறது இருக்கும் அண்டு அணிக்கிட்டு வந்த வேர்டு ஃபஸ்ட்டாக பார்த்துட்டு பிளாக் ஓ பிளாக் அப்படின்னு போட்டு மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தபடி பிளாக் ஓ பிளாக் பஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி பிளாக் ஓ பிளாக் ஓ பிளாக் பஸ் அப்படின்னு அனுப்பியிருந்தேன் அப்படி அண்ட் தேர் ஆல் ஹாப்பி வித் தி என்டையர் அவுட் ஏன்னா இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அணி அணியோட டீம் இருக்குது ஒரு ஆரியல் பேர் ஆமாம் அது அவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து தான் உட்காந்து பார்ப்பாங்க ஸோ நாங்கள் ஃபைனல் முடித்தப்போ இப்போ உட்காந்து எல்லாம் ஒன்றா வேறு யாரும் படம் பார்த்துருக்காங்களா இந்த படம் ரஜினா பார்த்தா ப்ரொடியூசர் பார்த்தாங்க அதுக்கப்புறம் நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் காமிக்கிறது உண்டு ஒரு ஒரு பத்து பேருக்கு சும்மா ஃபீட்பேக்காக எனக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எல்லாமே ரைட் பல்ஸில் ஒர்க் ஆகுதான்னு வேரியஸ் ஏஜஸ் ஆஃப் ஸோ நண்பர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க பத்துக்கு எட்டு கிளிக் ஆகுது சார் பார்ப்போம் சார் தப்பிச்சிருவோம் நினைப்போம் தப்பிச்சிடுறதா எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இட்ஸ் வெரி ஹாய் ஓகே நான் அடுத்த ஒரு கேள்வி கேறேன் இந்த மெட்டல்ஸ் இரும்பு இருட்டு ரத்தம் இது மூணு மேலேயும் லோகேஷ் என்ன அப்படி ஒரு லவ் அது மாதிரி யூ ஃபாண்ட் ஆஃப் இட் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது ஏன்னா ஒரு படம்னு எடுத்தோம்னா வெளிச்சத்தில் இருக்கக்கூடிய காட்சிகள் எண்ணிக்கை அது தெரியல அது அதாவது ஓவராலாக அவங்களுடைய கதைக்காலத்தையும் நீங்கள் சொல்ல வருகிற விஷயத்தையும் இன்னமும் எலிவேட் பண்ணுறதுக்கு இது மூணும் உங்களுக்கு துணை புரியுதா இல்லை அது லோகேஷ் ஃபார்முலாவா இல்லை சார் மோஸ்ட்லி ஆல் மை ஃபிலிம்ஸ் ஆஃப் பேஸ்ட் அண்ட் கிரைம்ஸ் இல்லை சார் ஸோ அண்ட் அது நடக்கிறதுக்கான கதைக்காலமே வந்து ராத்திரி தான் ராத்திரி ஸோ அதை எவ்வளோ தூரம் ஃபேண்டசைஸ் பண்ண முடியும் ஐ மீன் அந்த நைட்டை வந்து இன்னும் ரொம்ப ஈரியாக காட்டாமல் ஒரு பேய்படுத்துக்கான நைட் வேறு பட் ஆனால் இதில் வந்து ஒரு அந்த ஆக்ஷனுக்கான மூட் செட் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு நைட்டில் ஒன்று வைக்கல சார் அது எல்லாமே வெரி கோ பேக் ஐ உட் சே ஊமை விழிகள் இணைந்த கைகள் அதோட தாக்கம்னு சொல்லலாம் சின்ன வயசுலேருந்து அந்த நைட்டில் அந்த ஊமை விழிகள் இன்னுமே அந்த ஒரு ஷார்ட் பேசப்படுவோம் சார் காரோட ஹெட்லைட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்க மாதிரி அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஹிந்தி ஃபிலிம்ஸ் அப்போ வந்ததுலேயும் கூட ஹம்மாட்டும் தேசாப் ஆட்டும் அது எல்லாமே ராத்திரியில் நடக்கக்கூடிய சீன்ஸ் நிறையா இருக்கும் மேபி அதோட தாக்கம் ஜாஸ்தின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் நைட்டில் வந்து எனக்கு காட்டும்போது அந்த ஃபிலிமோட இன்டென்சிட்டியும் கூடுது அண்ட் நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது இருக்க மாதிரி இருக்குது அண்ட் ராத்திரியில் ஒரு சேஸ் ராத்திரியில் ஃபைட் அப்படிங்கும்போது அது எல்லாமே கதைக்களத்துக்கு பயங்கரமாக எனக்கு எனக்கு பர்ஸ்னலி ரொம்ப பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் நான் எழுதும்போதே மோஸ்ட்லி Uh, it happens at the night ங்கற மாதிரி தான் ஸ்டார்டிங் அப்ளை ஹேப்பன்ஸ் அட் தி நைட் தான் அப்படி எழுதி தான் ஆரம்பிப்பேன் சோ அத எல்லாமே என்ன எக்ஸைட் பண்றதுல ஒரு விருந்தா சார் அண்ட் வெஸ்டர்ன் films மேல இருந்த ஆர்வம் ಜಾஸ்தி குவின்டன் டரன்டினோ ஸ்கார்சிசி நாலன் அவங்களோட படங்கள் மேல இருக்க தாக்கம் ரொம்ப ಜಾஸ்தி அண்ட் சோ அதுக்கான ஒரு விஷயம் தான் சார் எனக்கு நீங்க சொல்ற விஷயத்துல இருட்டுல இருக்கறப்ப அதோட இன்டென்சிட்டி கூடுது நீ இன்டென்சிட்டி கூடும் சார் இப்போ انا டெக்னிக்கலி ஆடியன்ஸ்க்கு அத கன்வே பண்றது சரமம் இல்ல அது இருட்டு சார் அது எங்களுக்கு வர்க் பண்றதுல இருந்து எல்லாருக்குமே சரமம்தான் அது தட் இஸ் நாட் a very easy job சார் அது அவ்வளவு சீக்கிரமா பண்ண முடியாது இப்போ மாநகரத்துல இருக்க அதுலேயும் நைட் ஜாஸ்தி கைதி கம்ப்ளீட்லி நைட் அண்ட் மாஸ்டர்லேயும் செகண்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக நைட் இருக்கும் விக்ரம் லாபியஸாக ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஷூட்டில் ஹண்ட்ரட் டேஸ் வாஸ் நைட் நைட் இதுலேயும் கைதி இல்லை ஆல்மோஸ்ட் நைட்டில் கம்ப்ளீட்லி நைட் கம்ப்ளீட்லி லாஸ்ட் ஷாட் அந்த லாஸ்ட் ஷாட் நடந்து போது மட்டும் தான் பகல் ஹாஃப் அன் ஹவர் மட்டும் பகல் இல்லை தவிர மீதி எல்லாமே சிக்ஸ்டி ஒன் நைட்ஸ் ஷாட் தி என்டையர் ஃபிலிம் இப்போ வந்து சில இன்டர்வியூஸில் வந்து சில ஸ்டாண்டர்ட் கொஷின்ஸ் கேட்கலை பிரச்சனையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அதில் ஒன்று தான் எல்சியும் ஓகே சினிமேட்டிக் யூனிவர்ஸ் ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு திட்டமிட்ட முயற்சியாக இல்லை சம்திங் ஒர்க் அவுட் நம்ம இதை அழகாக அப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் போத் சார் போத் போத் மீன்ஸ் ஏன்னா எனக்கு கிராஸ் ஓவர் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணணும்னு எப்பவுமே ஆசை லைக் என்னோடய படங்களில் வந்து கேரக்டர்ஸ் எடுத்து வச்சு எனக்கு இது விக்ரமில் ஏன் பண்ணுறதுக்குன்னா அந்த ஒரு மூணு மணி நேரம் படத்துக்குள்ளே நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்கிறத
காலையில் <laughs> 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 நல்லா இருந்துச்சு இப்போது நம்ம ஒய் நாட் எல்லா படத்துக்கும் கீழே இந்த மாதிரி போட்டு இந்த படம் பாருங்கள் அந்த படம் பாருங்கன்னு சொல்கிறக்கு பதில் ஐ ஃபுட் கம்ஸ் அண்டர் டேக்லைன் எல்சியு அண்ட் இட்ஸ் நைஸ் நோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி வச்சுருந்தோம் சார் பட் எல்சியு நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஏன்னா இதில் ரெண்டு இருக்குது ஒரு ஸ்டாண்ட் அலோன் மூவி பண்ணுறப்ப இருக்கக்கூடிய ஒரு ரித்தம் வேறு எல்சியுங்கிறதுல வந்து ஒரு ஜானர் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ் இருக்க மாதிரி தோணும் ஏன்னா எனக்கு ஏற்கனவே பிளாட் இருக்குது ஆடியன்ஸுக்கு ஏற்கனவே எல்லாரையும் தெரியும் அங்கே வந்து வேறொரு ஆர்டிஸ்ட் கூட வரலாம் ஆனால் இது இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது ஸோ அது ஒரு கன்வீனியன்ஸ் ஒரு பக்கம் இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் வேறு எதுவுமே பண்ண முடியாமல் மாட்டிக்குவீங்களோ அப்படின்னு ஒரு இல்லை சார் அப்படின்னு ட்ரான்ஸ்பரண்ட் லைக் கிளாஸ் சார் நான் எல்லாமே ஓப்பனாக தான் சொல்லிட்டுருந்தேன் இப்போ மை நெக்ஸ்ட் ஃபிலிம் இஸ் ஸ்டாண்ட் அலோன் ஃபிலிம் அது வந்து ரைட் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் டே அந்த குழப்பமே வேணாம் எல்சியூவா இல்லையா என்னோட நானே சொல்கிறேன் இட்ஸ் ஸ்டாண்ட் அலோன் ஃபிலிம் ஐ மீன் ரஜினிகாந்த் படம் இப்போ என்னென்னா எனக்கு அந்த படம் இன்னும் பயங்கர எக்ஸைட்டடாக இருக்குது அதை பண்ணுறப்போ இருக்குது ஏன்னா இப்போ நான் இந்த யூனிவர்ஸ் கொஞ்சம் ஓரமாதிரி வச்சுட்டு ஐ எம் கெட்டிங் இன் டு அன் அதர் ஏரியா ஃபிலிம் மேக்கிங் இதில் போய் ஒன்று எப்படி ஒன்று பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் முடியும் போதில் சார் ஐ எம் டூயிங் கைதி டு நெக்ஸ்ட் அண்ட் தட் கம்ஸ் அண்டர் எல்சியு எல்சியு அப்போ அது என்னென்னா ஓகே ஹோம் குரௌண்ட் உங்களுக்கு ஒரு வேரியேஷன் அப்போ கிடையாது ஐ ஹாவ் தட் ஏரியா டு வேர் டு ஸோ நான் வந்து இந்த எல்சியூவை காப்பாற்றுறேங்கிற போராட்டத்துக்குள்ளெல்லாம் இல்லை நான் வெளில போவேன் திரும்ப எல்சியூக்குள்ளே வருவேன் ஓகே இப்போ அடுத்த ரஜினிகாந்த் அவருடைய படம் வந்து இட்ஸ் நாட் கம்ஸ் அண்டர் எல்சியூ ஸ்டாண்டர் லோன் மூவி பட் லீவ் என்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க இல்லை சார் அது டேட்டு நெருங்கிடுச்சுங்கிறதுனால மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா அதில் நான் இப்போ சொன்னாலும் அதுக்கான எனக்கு ஒன்று இருக்கு இங்கே ரசிகர்கள் பழக்கப்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஆக்ஷன் மோடு ஒன்று இருக்குது ஒரு பழிவாங்கல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கணும் அப்போ தான் என் உணர்வும் துடிக்கும் ஒருத்தனை நான் ஒருத்தன் என்னோட ஹீரோ வந்து ஒருத்தனை வெட்டுறான் சுடுறான் குத்துறான் பிளட் ஷெட் வருது அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு வந்து என்னால் அதை ஒத்துக்க முடியணும்னா அந்த வழியை நான் உள்வாங்கியிருக்கணும் அதுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான மாடலோ அல்லது நம்ம இது வரைக்கும் முன்னால் பரிசார்த்தமாக செஞ்சு சக்ஸஸ் ஆன மாடல் ஒரு பழி வாங்குது என் தாயை கொண்டவன் என் குடும்பத்தை அழைச்சவன் என் வீட்டை எரிச்சவன் எங்கள் ஊரை கொளுத்தினவன் அப்படிங்கிற ஏதோ ஒன்று இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் அந்த திரட்டை பிரேக் பண்ணி ஒரு ஆக்ஷன் மூவிக்குள்ளே வரீங்க இப்போ விக்ரமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன் மகனை கொண்டதுக்காகன்னு இல்லை அது அதுக்கான விளக்கத்தை கமலையை அதில் சொல்லுவார் கைதியெலாம் இன்னும் சுத்தம் அவருக்கும் அந்த இதுக்கு எதுவுமே சம்மந்தம் இல்லை என் பிள்ளையை படிக்க வைக்கணும்னு சொல்கிற ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸருக்காக அவன் என்ன வேணாலும் செய்ய ரெடியாக இருக்கும் பிகாஸ் அவருடைய குழந்தை படிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அதை உருவிட்டு அந்த பழிவாங்கல் அப்படிங்கிற ஒரு ரிவெஞ்சுங்கிற ஒரு விஷயத்தை உருவிட்டு ஆடியன்ஸுக்கிட்ட இதை எப்படி உங்களால் ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியும் அதுக்கான ஃபார்மேட்ஸ் என்ன ஏன்னா கம்ப்ளீட் ஆக்ஷன் ஃபிலிமுக்குள்ளே எப்படி சொல்கிறதுன்னா ரைட் வே டு மேக் பீப்புள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஆக்ஷன் ஃபிலிம் ஒரு ஆக்ஷன் வே ஆஃப் ஸ்டோரி டெல்லிங் அது வந்து இப்போ ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு மைண்ட்லெஸ் ஆக்ஷன் அப்படின்னா மக்கள் வந்து அதை இப்படி பார்த்துட்டு ஓகே அப்படின்னு போயிடுவாங்க சார் மேபி அந்த டெக்னிக்காலிட்டியை ரசிக்கலாம் அதில் பண்ணலாம் பட் அதுக்குள்ளே இருக்க அந்த ட்ராமா அந்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எமோஷன்ஸை ஹோல்ட் பண்ணுற விதம் அப்படின்னு இருக்கும்போது தான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஆக்ஷன் ஃபிலிம் மேலே அந்த ஆக்ஷனுக்கான பர்பஸ் அவங்களுக்கு பிடிக்கும்போது தான் அது ஒரு ஒரு ரைட் நோட்டில் போய் அவங்ககிட்ட சேர்த்து அது அது ஆக்ஷனுக்கான பர்பஸ் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறது பழிவாங்கல்ங்கிற டேக்லேருந்து கொஞ்சம் வெளியில் வந்துட்டீங்க நீங்கள் பட் எப்படி மற்ற மற்ற என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணி அந்த இமோஷன்ஸை பில்ட் பண்ண போகிறோம் அதான் சார் இப்போ பேசிக்காகவே என்னென்னா சார் இப்போ மாநகரத்தை எடுத்துக்கலாம் சார் மற்ற எனக்கு ஐ வில் சே தட் இஸ் ஆல்சோ ஆக்ஷன் ஃபிலிம் சார் அதில் வந்து கடைசியில் ஸ்ரீ போய் மண்டி போட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஆமாம் நான் வேவ் பார்த்து தான் வந்தேன் உங்கள் ஆள் வர வரைக்கும் பணம் வர வரைக்கும் நான் இங்கே இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அதில் என்ன சொல்லிட்டு போகணும்னா அடிக்கிறத விட இன்னொருத்தனுக்காக அடி வாங்குறது தான் மிகப்பெரிய வீரோன்னு இருக்கும் அதில் தான் போய் அங்கே போய் உட்காருவாங்க பட் ஆனால் அப்போ அவன் சொல்கிற ஒரு வார்த்தை முன்னூற்றி நாள் ராத்திரி ஞாபகப்படுத்தி இவன் எந்திரிச்சு அடிக்கிற மாதிரி வரும் ஸோ இப்போது இந்த இந்த என்ன எக்ஸாம்பிள் தான் சார் போய் ஒருத்தன் சப்மிட் பண்ணி உட்காரான்ல இன்னொருத்தனுக்காக அடி வாங்குறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த எமோஷனில் ஆடியன்ஸ் வந்து ஹூக் ஆகிடுவாங்க அடி வாங்குறக்கு போயிட்டு வந்தான் இப்போது அந்த
சட்டிங் டிஃப்ரெண்ட் ஜானர் ஆக்ஷனுக்குள்ளேயே ஏன்னா பழக்கப்படுத்தப்பட்ட முறையின்னு ஒன்று இருக்குது ஆடியன்ஸே நம்ம பழக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் ஏன்னா ரெண்டு மூணு விஷயம் நாங்கள் கவனித்தோம் ஒன்று வந்து பழிவாங்கலேருந்து அந்த டெம்ப்ளேட்லேருந்து அதை உருவம் நீங்கள் ரெண்டாவது வந்து ஒரு ஐட்டம் டான்ஸ் வைக்கிறது ஏன்னா ஒரு ஒரு மோசமானவர்கள் இருக்கக்கூடிய இடம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு இடமாக காட்டுறதுக்கு ஓகே அவங்களாம் அப்படி தான் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருப்போம் அப்படிலாம் ஒன்றுமே இல்லை பாட்டே கிடையாது முதல்ல ஸோ அப்படி ஒவ்வொரு டெம்ப்ளேட்டாக உருவிட்டு ஒரு ஆக்ஷனுக்கு வேறு ஒரு கேன்வாஸை பில்ட் பண்ணுறீங்களா கான்ஷியஸ் டேஷன் தானே அது எஸ் சார் வெரி கான்ஷியஸ் சார் ஏன்னா சார் அந்த நான் இப்போ இப்போ ஒரு ஆக்ஷன் ஃபிலிமுக்குன்னு ஒரு டெம்ப்ளேட் இருக்குது சார் அது வந்து அழிக்க முடியாது நம்ம என்ன பண்ணாலும் தவிர்க்க முடியாத டெம்ப்ளேட் சார் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் ஆக்ஷன் ஃபிலிம்னு ஒன்று இருக்கும் இப்போ நம்ம அந்த ஏரியாவில் தான் ட்ராவல் பண்ணுறோம் இப்போ லியோவே வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு புதுசாக சொல்கிற கதையெல்லாம் இல்லை கிட்டத்தட்ட காலங்காலமாக சினிமா தோன்றிலேருந்து சொல்லப்பட்டு வர கதை தான் அது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் புதுசானால் இதை மக்கள் வந்து இப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஸ்க்ரீன் ப்ளேயில் மாற்றி அந்த தேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக மாற்றுறோம் இந்த தேட்டரில் வந்து உட்காந்து பார்க்கும்போது அந்த ஆக்ஷனுக்கான ஒரு அந்த சர்ரியில் நம்ப வைக்கிற ஃபேக்ட்ரி அவ்வளோ தூரம் நம்ப வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் பண்ணுறக்கான ஐடியா தான் ஸோ அப்போது இந்த டான்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது அந்த நாலு நிமிஷம் Uh, is going to take their experience them away. Uh, it's all of them. ஒரு சின்ன ஒரு ஐட்டம் டான்ஸ் ஆகட்டும் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் ஆகட்டும் ஒரு மரத்தை சுற்றி ஒரு பாட்டு பாடுறதாகட்டும் இதெல்லாமே அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற விதத்துலேருந்து வெளில போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் என்ன யோசிப்பேனா ரெண்டு பேர் உட்காந்து பேசுகிற சீனாக இருந்தால் கூட அதில் சுற்றி இருக்க ஆம்பியன்ஸோ இல்லை எஸ்எஃபெக்ட்ஸோ ஷுட் மேக் தம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் நியூ ஃபீல் அதுக்கு பண்ணுறது ஸோ அப்போ என்னென்னா இருக்கிற டெம்ப்ளெட்டெல்லாம் கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு நம்ம வெறும் ஆக்ஷன் ஸ்டோரி டெல்லிங் அதில் அந்த ஜானர் ஜஸ்டிஃபிகேஷனோடு ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணுறதுக்கான உங்கள் படங்களை பார்க்குறப்ப பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆங்கில படங்கள் மேலே ரொம்ப ஆர்வத்தை உடையவர் இல்லை அந்த அங்கே அந்த டெக்னாலஜியை ரிசீவ் பண்ணிக்கிறார் அப்படின்னு ஒரு பொது அபிப்பிராயம் இருக்குது ஏன்னா அப்படி ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்குது ஆங்கில படங்கள் அதிகமாக பார்க்குறவர் அல்லது ஆங்கில படங்களை அதிகமாக நல்லா கன்சியூவ் பண்ணுறவர்னு பட் நீங்கள் ஊமை விழிகள் இந்த மாதிரி தமிழ் படங்களை நிறைய ரெஃபரன்ஸ் சொல்கிறீங்க உங்களுடைய உந்துதல் அல்லது உங்களுக்கான இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் வந்து நம்ம லோக்கலில் இங்கிருந்து கிடைக்கிறதா இல்லை ஒரு வேறு வெளிநாட்டு படங்கள் அப்படியா சார் வென் இட் கம்ஸ் டு இன்ஸ்பிரேஷன் பார்க்கும்போது சார் நம்ம ஒரு ஆங்கிலீஷ் இங்கிலீஷில் இருக்கிற எல்லா படங்களும் பார்க்குறோம் அப்படின்னா வெஸ்டர்ன் ஃபிலிம்ஸ் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுதுன்னா என்ன எப்படி இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போது அதை தேட ஆரம்பிக்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம அதை இங்கே கொண்டு வர முடியுங்கிற சாத்தியம் சாத்தியம் இருக்குது ஓகே இதை கொண்டு வந்து இதை பண்ணலாமல் அப்படி தான் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண டெக்னாலஜியில் வர ஒவ்வொரு படங்களுமே ஆகட்டும் அதெல்லாமே பண்ணுது என்ன தான் டெக்னாலஜி அங்கேருந்து இறக்குனாலும் எமோஷன்ஸ் நம்ம ஊர் தான் இருக்கலாம் ஸோ டெக்னாலஜி மே பி ஹாலிவுட் பட் எமோஷன் ஷுட் பி ஹாலிவுட் ஸோ அதுதான் அதோட மீட் ரேஸ் இட்ஸ் அ காம்போ ஆஃப் த கிரவுண்ட் அண்ட் அங்கேருந்து டெக்னாலஜி ரிசீவ் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா நம்ம ஒரு வகையில் ஒத்து தான் ஆகணும் டெக்னிக்லி தேர் ஸ்ட்ராங் ஸோ அது நம்ம அங்கேருந்து கொண்டு வருது பட் ரைட்டிங்கில் வி ஆர் மோர் ஸ்ட்ராங் மச் ஸ்ட்ராங்கர் தான் இந்த அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் நம்மளும் சரி பக்கத்தில் இருக்குது பக்கத்து ஸ்டேட்டில் மலையாளம் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியும் சரி பட் நம்ம டெக்னாலஜியை நம்மளோட படங்களுக்கு அடாப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அவங்களை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நம்ம அதை எங்கேருந்து அடாப்ட் பண்ணுறோம்னா நம்ம எவ்வளோ தூரம் அப்டேட்டடாக வச்சுக்கிறோம் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் ஓடுற படங்கள் பார்க்குறதுலேருந்து அவங்க என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி அப்டேட்டடாக வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறதா நம்மளால் எதாவது பண்ண முடியும் இப்போ எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் டூலில் நிறைய திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன்னா அது ஒரு அசாதாரண முயற்சி இல்லை சார் சாதாரண விஷயமே இல்லை அந்த ஸ்ட்ரிச்சர் தான் பட் ஸ்டில் இருபத்தோரு நிமிஷம் என்னென்ன பண்ணிருக்கங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க வைக்கிற அந்த முறைச்சி வந்து ஒரு ஆக்ஷன் ஃபிலிமில் வந்து நம்ம அதை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறது தாண்டி அதுலேருந்து இன்ஸ்பைர் ஆனால் மட்டும்தான் இங்கே எதாவது எழுத முடியும் நம்ம நம்ம ஊரில் அது மாதிரி ஒரு ஃபிலிம் மேக்கிங்கை ஒரு இருபது நிமிஷம் நம்ம ஊர் லோக்கல் ஏரியா நம்ம கதைகளில் அந்த மாதிரி ஒன்று சொல்லணும் ஒரு சிங்கிள் ஷாட்டில் ஒன்று பண்ணணும் அப்போ சிங்கிள் ஷாட்டில் ஒன்று பண்ணுறோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அந்த ஷாட் எடுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மாதம் ரிகர்சல் பண்ணும் அப்போ ஒரு மாதம் ரிகர்சல்ங்கிறது ஒரு மாதம் ஷூட் டைம் ஒரு மாதம் ஃபூட்டேஜே இல்லாமல் ஷூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதாவது ரிகர்சல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிஸ் ரெடியாக இருக்கணும் ஸோ இது எல்லாமே அங்கேருந்து நம்ம